淫妇现在何处？快走！走！走！下去情分，这么些年，我待你如何？可你竟然勾结奸夫，谋杀亲夫！像你这种淫妇，我卢某留你不得！啊，不是的，是是你雇他。别来无恙啊！莫不是即是与宋江？正是在下。你我素未谋面，怎说别来无恙？<笑>宋江与卢员外虽未谋面，却神交已久啊！员<笑>外，请，请，请。神威广大，下托众兄弟义薄云天，齐心协力把卢某从阎王门前拉了回来
，我卢某就算是肝脑涂地，也无以为报啊！哎呀，客气了，客气了，客气了，客气了，客气了。员外言重了，替天行道，乃是我梁山坡的本意。大舅自家兄弟，还需什么言谢？卢员外今日上山。是我梁山坡终于有了文韬武略、声名远扬之人。卢员外，宋江决定把这梁山坡的第一把交椅让与卢员外。员外休要推辞，请。宋公明兄长，梁山众兄弟为梁山摧城拔寨。尚不得此殊荣，我卢俊义何德何能，岂能捷足先登？众兄弟在救卢某之时，那是不舍不弃。我只做梁山一族，自此金戈铁马，来报答诸位的救命之恩。卢员外此番上山，梁山易主，乃是我梁山双喜临门。卢员外休要推辞，请上座，请。哎，哎呦，这这哥哥，这事儿好没道理嘛！啊，那前些日子坐了这个座位了啊，今日让给这个，明日让给那个，让来让去的，咋的？这椅子烫屁股啊？你这黑丝，哪里有你说话的份儿？嗯嗯，俺咋不能说了啊？哪人想的？那不和众兄弟一样啊？啊，是吧？啊，哪个和不一样啊？是不是都和俺众兄弟一样啊？啊！你、你们、娘的，都成了缩头乌龟了啊！好，俺铁牛说啊，呃，哥哥，你要是做了皇帝啊，卢员外，你要是做了这个宰相。在那金銮殿里，这事儿呢，倒还有个争斗，是吧？这当今，这不是在水泊梁山啊？啊，在咱们自家的地方吗？啊，这事儿有那么费事儿吗？啊，哥哥，员外，你们不做是吧？啊，那铁牛做，铁牛，铁牛，莫要胡闹捣乱，趁哥哥没发火，赶快走。那都不做，那俺做。快走。是啊，哥哥。这浅显道理，铁牛都能明了。今日是卢员外和燕青兄弟入伙，又是我们得了胜仗，班师回山，岂能被这反辱细节搅了兴致？一路奔波，人困马乏，还是安排卢员外到东边耳房安歇，待日后摆下宴席，再做定赏不迟。嗯，好，如此便宜军事，员外意下如何呀？啊，好。好，传令下去，明日午时大摆酒宴，款待卢员外。贼人追来了！呃，不不不，不是，小小小的刚从大大大大兵府逃出来，一一路没敢停歇。你给我好好说，不要耽误时间。大兵府惨状，不不可复原的。此话当真？大当真？我的中书府呢？这这小小的不知啊！哎，我要你何用？你一路奔来。还听到些什么消息？听听人说、啊，梁山已经这这出府了。那我的夫人呢？我的家眷呢？啊，这这全都全都安然无恙，对吗？啊，这这无一生还
！大人，大人，大人，这可如何是好啊？大人，微臣有一句话，不知当讲不当讲。现在什么时候了，还有什么当讲不当讲的？这天杀的梁山，天杀的贼人呐！大人保重啊！大人，那厮只是道听途说，您不可全信呐、啊！大人，末将以为，现在当务之急，我等应火速赶回大名府，联合城中百姓，联名上书，申报朝廷，恳请太师出兵，早日剿除贼寇，报仇雪恨呐、啊！大人，不可不可，千万不可！我们这时候回府，这岂不是自投罗网吗？大人，您可放心，那梁山贼人，乃是打家劫舍的贼寇啊！他等将我大名府洗劫一空后，定回梁山分赃。此时宋江，想必已在梁山大摆宴席了。兄弟，今日是我梁山泊大喜的日子。卢员外上山，大名府大捷，三军将士奋勇杀敌，壮我军威。我宋江敬诸位兄弟们一碗。请。诸位兄弟，大碗吃酒，大块吃肉。宋江与众兄弟，今日一醉方休哥哥嘱我们几个在北边买马，我们几个颇选的壮窜有金力，好毛片骏马，买了两百余匹。不想在回来的路上，遇到一个唤作险道神玉宝寺的，纠结了许多人，将马匹尽数散去，头那脏头逝去了。曾头市，前者夺我马匹，今又如此无礼。朝天王冤仇未报，旦夕不落。此仇若不报，惹天下人耻笑。对，哥哥，看着他，看着他，看着他。我之哥哥此仇深入骨髓，不报的誓不还山。且说吉日春暖，正好厮杀
，但需仔细探听清楚，方可知取。哥哥，当时我师兄尚未上山，如今我师兄在山上，岂用怕史文恭那贼人？啊，林教头务要焦急，曾头师便在那处又跑不了，只是前者进兵失其地利，山寨已经折损了晁盖哥哥，这一次不可再折损公明哥哥。戴宗事先听令，小小弟在。你两个一个腿脚快，一个会飞檐，速去曾头市打探消息，回来再做定夺。得令。哎，快去快活啊！保重啊！还等着死杀去！保重！保重！啊！哥哥，此次得了卢员外，为朝天王报仇，就指日可待了。啊，卢某，定当万死向前。主任。小姨，主人，小姨，特从山上找了野山参，给主人炖了参汤。主人身体尚未痊愈，喝了这参汤再睡吧。望主人早日恢复元气。小姨啊，又劳你了。看你的神情，好像有事要与义父商量。啊啊，主任，小姨有话，不知当不当讲。但说无妨。主任，小姨私下打探过，那日朝天王被曾头市史文恭所害，临终之前留下遗言，说是谁得了史文恭性命。谁便是梁山主人。主人心上梁山，如若杀了那史文恭的话，这梁山的头把交椅，岂不是主人的了？这等干系，我也想过。我自幼拜在老师门下，与那林冲、史文恭同出师门。史文恭心术不正，被逐出师门。如今他又作恶多端，我正好想去清理门户。我自军中做起，家中也算势大，财帛高枝一概不缺。但这些年，为父过得并不快活。小姨明白。如今，我有辽金郎氏，便有膝下愧誉，一身武艺，满腹兵书，却屡遭奸人排挤，总有杀身报效朝廷之意，却又奈何？今日。我上得梁山，看到众好汉替天行道，我这心中也豁然敞亮。可是主人，现在可是大好的机会啊！小姨，做人要讲忠义二字，不管怎么样。梁山众好汉对你我有救命之恩
，就算是机会难得，但是此事断断不可由此思念。小姨明白。啊！我我我！你你等我！如今曾头市城外扎满了大寨，又把法华寺作为中军帐，数百里遍插旌旗，就等着和我们梁山作战呢。太保说的半点无差呀、啊！小弟直入那曾头市里面探知背信。现今扎下五个寨闸，曾头市前面两千余人守住村口，总寨内是教师史文恭执掌，东西南北各有曾家弟子把守。中寨是曾弄与最幼子曾生坐镇，还有那什么显道神玉宝寺，将这夺的许多马匹都喂在法华寺内，我也看见了。军师有何高见？既然他设五个寨闸，我这里分调五支军将，可做五路人马。去打他五个寨闸。卢某承蒙搭救，未曾报效，今日愿意前往，不知遵意如何？员外若愿下山，便为前部先锋。哥哥，为啥不用俺铁牛做先锋啊？哥哥敢是信不过俺的。员外初到山寨，未经战阵，加上山路崎岖，乘马不便，不可奉员外做前部先锋。为保哥哥全策，我看不如让员外留在军中，与哥哥策应周旋。主人。卢某，愿听军师吩咐。嗯。曾头市正南大寨，差马军头领霹雳火秦明、小李广花荣、马林邓飞率三千人马前去作战。曾头市正东大寨，差步军头领花和尚鲁智深。行者武松，并孔明、孔亮前去作战。曾头市正北大战。曾家五虎骁勇善战，兄弟一起齐力断金。他梁山鼠辈来也，咱们杀之。即使他有十万人马，何故拒哉？打他个落花流水。对呀、啊。嗯。教师太老成，何必前后顾虑？诸多不便。是啊。对呀、啊，二弟何惧怕他？稍安勿躁。我也说二哥说的对。爹爹，若不先斩贼首，难以歼灭。好了好了。你们且听教师说一句。明日，教师，别等明日了。爹爹，待我出阵诺战，杀他个人仰马翻。教师，您且守寨。好，哥哥，一定杀他个人仰马翻。等你回来一起吃酒啊。<笑>当中那人便是史文恭。梁山贼寇们，来讨伐我曾头市！既然来了，出来与我一战！来一个，我杀一个；来两个，我杀一双。来呀、啊！
，宋江小儿，我今天势必要取你狗命。谁与我先擒住这厮，报往日之仇？我去取这厮狗命！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！换个更强的来，我杀他杀的不过瘾。哈哈哈哈！这，花荣兄弟，爸，呀，呀，来。爹爹，不要伤心，我这就杀了那梁山贼寇，为大哥报仇。站住！你不能去啊！爹爹，都什么时候了，我要为大哥报仇。哥哥们，小将军，何以轻敌若此？我要为大哥报仇。你还有老父，还有其他的哥哥，为了他们，你也该多想想才是啊。大哥死了，大哥死了。他虽然死了，可是宋将军中智勇猛将极多，以石某于剑，现在应坚守五寨，暗地速派人暴揍朝廷，调兵遣将，多派些兵马，分作两处征剿，一处攻打梁山。一处，保我曾头市。逆贼无心恋战，必然退兵回山，这才是上策。儿啊，教师说的是，教师说的是啊。梁山吴用那厮诡计多谋，不宜轻敌，只宜退守，待救兵到来，再从长商议呀。嗯，待救兵到来，石某不才，愿与汝等众兄弟一同杀敌。必获成功，小将军，我劝你，可要多寻思些呀。杀我亲兄，此仇不报，更待何时？只得养成贼势，退敌则难。哥哥们，谁愿与我同去，为大哥报仇？我们愿意与你同去回。回来，不能去啊！你们不能去啊！轻举妄动！来来来来，放箭！步兵盾牌，送去接应铁牛与秦明兄弟。明军守兵，明军守兵，速速回营！不打一夜，饶不了你们！张大柱
。今日输了一阵，却也无妨。只是李逵兄弟并秦明兄弟受了点轻伤，将养些时日即可。军师，着人送二位兄弟回山寨休养。是。兄弟，为何闷闷不乐呀？前路虽然艰险，但是我们焉能善罢甘休？今日我们伤了两员战将，可是也杀了他们一名将领，算是不亏。这前有陷阱，又有骁勇战将，城池坚固，我们还是小心应敌为上。嗯，这曾头市易守难攻，但是朝天王的仇不可不报。众位兄弟，可有良策？哎，哥哥，还计谋个甚呢？硬杀的便是了。好歹要拿下。曾头市人命贱，我梁山兄弟却个个都是好汉。若是折损在此，却不合算。啊，林教头，林教头，昔日曾统领八十万禁军，今日这一战，可有更好良策？哎，恰叫军事问起，羞愧无地啊！林冲空有一身蛮力，所谓教头。无非是调教军事，对列护卫。虽同门之中，但论运筹帷幄、决战千里，林冲抵不上我师兄卢员外。员外，但凡能报朝天王之仇的。便是解我宋江的愁眉。员外，你有呼喝千军之能，何故荒废于此啊？哥哥说，我有呼喝千军之能。我大宋得你一助，便可得一员报国安邦的名将。员外，你本是重卿亚夫，大丈夫在世，就应该做些功绩，夸耀后世，告慰祖慈。一时的落魄，何足道哉？唉，既如此。哥哥，且听我细细道来。杀九
中计了，快撤！撤！快！撤！撤！梁山势大，我已折损良子，年老白发，不堪苦楚。教师，不如写了降书吧。曾头市之战多次，方知贵军气势雄厚。今完全已亡，前时讲和，如蒙霸占休兵，将元夺马匹，尽数纳还，更积金帛，犒劳三军，免致两伤，仅此奉书，扶起照茶。呵呵，扶起照茶，你们杀害了我的兄长。竟想如此轻易了结！哼，揍死你这个鸟人！你这个鸟人！再往后退！铁牛不得无力！哼，兄长诧异。既然曾家差人下书讲和，岂能为一时之愤，以失大义？梁山一封信写了一堆，不过只说要财帛马匹，此事大有可为呀、啊。他们还要我们交出玉宝寺，便交就是了。那玉宝寺夺马都是为了我们呢，夺马夺马，夺了我两个儿子去。梁山说，如果我们肯答应一切条件，他们今天的送信人便留下为质。听说梁山来了五个人。恐怕好了，叫送信的来见，把人带进来。
，送一封信，何必要五人呢？必然有谋。谋你个鸟啊！哎哎，哥哥，哎，李逵虽然粗鲁，却是俺宋公明哥哥心腹之人，特使他来休得一晃。那也用不着五个人了。好了好了好了，快，请诸位壮士下去持久款待。爹爹，爹爹什么？大哥派我们过来做质，你们也得送过去一人。这是你们要求和，不是我们求和。呃，这。